టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం ఈ పండు మిరపకాయల చికెన్ అయితే మార్కెట్లో వెళ్ళి ఇలా పండు మిరపకాయలు చక్కగా ఎర్రగా ఉన్న మిరపకాయలు చూసి చాలా సంతోషపడ్డాను ఎందుకంటే ఈ ఎండు మిరపకాయలు అంటే మామూలు ఎండు మిరపకాయల కంటే లేకపోతే గ్రీన్ మిరపకాయల కంటే ఈ పండు మిరపకాయల్లో ఒక మంచి స్వీట్నెస్ ఉంటుంది అందులో ఈ మిరపకాయలు ఘాటు కూడా ఎక్కువగా లేవు ఆ మంచి ఫ్లేవర్ని లేదు ఘాటు ఎక్కువగా లేదు కొంచెం కొంచెం బయటకు వస్తుంది దీంతో మనం ఈరోజు చక్కటి చికెన్ కూర తయారు చేసుకుందాం చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం పండు మిరపకాయల్లో మంచి సువాసన ఆ రుచి కూడా చక్కగా ఉంటుంది కొంచెం నూనె వేసి మన ఉల్లిపాయలు ఇందులో వేసేసుకోండి అలాగే ఈ పండు మిరపకాయలు ఇలాగే వేసామనుకోండి టప 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 పట 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 ఆడి మన మీద నూనె పడే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని వీటిని కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకుందాం తర్వాత ఈ ఘాటు ఘాటు చికెన్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం కొంచెం ఘాటు అప్పుడప్పుడు తింటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఎలా తినాలనిపిస్తుందంటే ఆ ఘాటు కళ్ళల్లో నీళ్లు తీసుకురావాలి ఈరోజు వీటిని ఈ పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని చక్కగా వేయించుకుందాం పచ్చి ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం ఫ్రై చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఆ ఘాటు కూడా కొంచెం తగ్గిపోతుంది ఉల్లిపాయలు ఈ పండు మిరపకాయల్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోండి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేయండి దీన్ని మంచిగా కుక్ అయిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం అయితే పండు మిరపకాయల్లో మీరు ఎర్ర క్యాప్సికం తీసుకున్నారనుకోండి దాంట్లో స్వీట్నెస్ వస్తుంది రకరకాల రంగులు ఉన్న కూరగాయలు తినాలంటాను అంటే పచ్చి ఉరకాయ కూడా మంచిగా గ్రీన్ ఉంటుంది తర్వాత ఎరుపు ఉంటుంది ఆ రెండింటిలో కూడా కొంచెం ఆ పౌష్టిక విలువల్లో దాంట్లో మనం బాడీ తీసుకునే విధానం కూడా కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూరగాయల్లో ఇప్పుడు దొండకాయలు కొంచెం పండినాయి అనుకోండి చక్కగా చట్నీ చేసేసుకుంటాం పచ్చి కూరగాయలతో మంచి కూరలు చేసుకుంటాం అలా కూరగాయలు కొంచెం లేతవి కొంచెం ముదిరిన కూరగాయలు అన్నిట్లో చాలా వాటిలో తినచ్చు ఈ మిరపకాయ ఘాటు ఎక్కువ లేదు దీన్ని మంచి చికెన్ మనం మిరపకాయ కోడి పచ్చి ఉరకాయలతో చేశాను ఈరోజు అదే కొంచెం వెరైటీగా ఈ ఎర్ర మిరపకాయలతో చేస్తున్నాం కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం ఉల్లిపాయలు కింద ఉండిపోయినాయి మన మిరపకాయలు పైన దీన్ని స్లోగా వేగనిద్దాం ఆ ఉల్లిపాయలు ఇంకా కొంచెం రంగు రావాలి అయితే సగం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో డెసికేటెడ్ కొబ్బరి పొడిని ఇందులో వేసేసుకోండి ఈ కొబ్బరి పొడి కూడా మనకి స్లోగా కుక్ అవుతూ కుక్ అవుతూ లైట్గా కలర్ వస్తుంది దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో కావాలంటే గసగసాలు కూడా వేయచ్చు కానీ గసగసాలు పేస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ మూడే వేసేసి మనం చక్కగా దీన్ని పేస్ట్ చేసేసుకుందాం ముందు మన ఈ ఉల్లిపాయలు లైట్గా కలర్ రావాలి ఆ ఉల్లిపాయలు కలర్ వచ్చినప్పుడు మన ఆ కొబ్బరి పొడి కూడా లైట్గా కలర్ వస్తుంది ఆ పచ్చి వాసన కొబ్బరిలో పోతుంది చక్కగా అద్భుతంగా తయారవుతుంది దీన్ని ఇలా మరొక రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత మనం తీసి మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేద్దాం నాకు కావాల్సినంత చక్కగా వేగిపోయింది దీన్ని స్లోగా మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోండి ఈరోజు మనం చేసుకునే ఈ చికెన్ కర్రీకి ఆ అద్భుతమైన టేస్ట్ కేవలం ఈ ఉల్లిపాయ ఈ పండు మిరపకాయలు అలాగే మనం వేసిన కొబ్బరి వల్లే దీనికి వచ్చేస్తుంది చూడండి పర్ఫెక్ట్ ఫస్ట్ దీన్ని పేస్ట్ చేసి రెడీ పెట్టేసుకుందాం ఆ పండు మిరపకాయ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ రెడీ మళ్ళీ మనం కొంచెం నూనె వేసుకొని ఈసారి చికెన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఇలాంటి కూరల్లో కొంచెం నూనె పడుతుంది ఈ చికెన్ బోన్లెస్ ముక్కల్ని తీసుకున్నాను దీంట్లో వేసేస్తాను వేసి మన ఈ చికెన్ ముక్కల్ని కొంచెం ఉప్పు వేస్తాను కొంచెం ఉప్పు వేసి మన ఈ చికెన్ ముక్కల్ని స్లోగా మనం నూనె అంతా పైనకి చిట్లుతోంది ఆ చికెన్ ముక్కల్ని వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం అయితే ఆ చికెన్ ముక్కల్లో కొంచెం కరివేపాకు కూడా ఆ నూనెలో వేసి ఆ మంచి ఆ టేస్ట్ని ఇలా తక్కువ మంటలో ఆ చికెన్ ముక్కల్ని లైట్గా ఫ్రై చేసి ఆ చికెన్ ముక్కల్లో మనం తర్వాత ఇదంతా వేసి మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ మిరపకాయ ఇక్కడ చికెన్ వేసా తర్వాత ఆకం వెల్లుల్లి పేస్టు సింపుల్ మసాలాలు నేను వేసే మసాలాలు కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసేసే కొంచెం గరం మసాలా వేసి చాలా వంటలు చేసేసుకుంటాం అంటే న్యూట్రల్ ఫ్లేవర్లో ఉంటాయి నా వంటలు కానీ కొన్ని కబాబ్స్ వాటిల్లో వేరు రకరకాల మసాలాలు వేసుకోవచ్చు కానీ సింపుల్గా దీన్ని ఈ చికెన్ ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం 
చికెన్ ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యి ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం ఎక్కువగానే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసేసాను ఇంకా కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసి నా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పూర్తిగా పడేదాకా వేసి మన చికెన్తో పాటు కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో మన మసాలాలు ఫస్టే గరం మసాలా పొడి వేసేస్తున్నాను కొంచెం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం ఏం వేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆ పండు మిరపకాయల్లో ఉన్న కారం చాలు ఈ మసాలాలు కూడా కొంచెం సేపు కుక్ అవ్వాలి ఈ పొళ్ళు వేసి ఈ చికెన్ దాంతోపాటు కొంచెం సేపు కుక్ చేద్దాం తర్వాత మన ఈ పేస్ట్ మీకు కావాలంటే ఇందులో గ్రైండ్ చేసినప్పుడు చెప్పాను కదా గసగసాలు లేదంటే కొంచెం ఒక రెండు జీడిపప్పు వేసుకున్నా బాగుంటుంది మనకి గ్రేవీ ఆ చక్కగా మంచిగా వస్తుంది కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే ఇలా అయినా మనకి ఆ ఉల్లిపాయల గ్రేవీ సరిపోతుంది మసాలాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా కుక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో మనం చేసుకున్న ఈ మసాలా పేస్ట్ అలాగే దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసేద్దాం ఎర్ర మిరపకాయలు దాంతో మన ఈ చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా భలేగా తయారవుతుంది అయితే కొంచెం ఆ ఎరుపు రంగు రాకపోయినా దాంట్లో మంచి టేస్ట్ మాత్రం మనం బయటకు వస్తుంది దీంట్లో మరికొన్ని నీళ్లు పోసేసి దీన్ని స్లోగా ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఇదే గ్రేవీలో కుక్ చేసుకుందాం మంచిగా కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో కావలసిన ఉప్పు అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకొని వడ్డి చేసుకోవడమే చాలా సింపుల్గా ఎంతో ఈజీగా ఎంతో టేస్టీగా తయారైపోయింది దీన్ని మూత పెట్టేసి చక్కగా ఉడకనిద్దాం చక్కగా కుక్ చేస్తూ కుక్ చేస్తూ ఆ మంచి గ్రేవీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఆహా దీంట్లో పచ్చి మిరపకాయ చికెన్ అప్పుడు చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంచి అది గ్రీన్ కలర్లో వచ్చేది ఇది మన పండు మిరపకాయలతో రెడ్ కలర్ దీంట్లో ఉన్న సువాసన దానికి దీనికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మరి మన ఈ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీనికోసం కొత్తిమీర ఆ మిరపకాయ గింజలతోటి మనం రొట్టె తయారు చేసుకుందాం సో దీన్ని చేసుకోవడం కోసం చిన్న రొట్టె చేసేసుకుందాం మన పిండి తీసుకొని దీన్ని అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసరికి పిండి గట్టిగా అయిపోయింది ఏముంది అయినా కొంచెం ఇలా చేసి దీన్ని రోల్ చేసేస్తే మళ్ళీ పిండి కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది చాలాసార్లు మా ఇంట్లో అయినా కానీ మేము చపాతీ పిండి ముందుగా కలిపేసి పెట్టేసుకుంటాం ప్రతిరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎప్పుడన్నా రొట్టెలు చేసుకోవాలన్నా ముందు రోజు కలిపేసి పెట్టుకుంటే పొద్దున పెద్ద పని ఉండదు డైరెక్ట్ తీయడము ఆ పిండిని కొంచెం సేపు బయట పెట్టేసి తర్వాత దాన్ని రొట్టెలు రుద్దేసుకోవడమే ఎంతైనా పిండి కొంచెం గట్టిగానే ఉంది సో దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ దీనిపైన మనం కొత్తిమీర మన మిరపకాయ గింజలు సో కొత్తిమీర తీసేస్తే ఈ మిరపకాయ గింజలు దీంట్లో వేసి ఈ మిరపకాయ గింజలు ఆ పెనం మీద కాలినప్పుడు కొంచెం ఘాటు మనకు వస్తుంది అది ఓకే అది మనం కంట్రోల్ చేసుకుందాం ఈ మిరపకాయ గింజల్ని ఈ కొత్తిమీరని ఈ విధంగా పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా దీంట్లో పెట్టి రోల్ చేసేద్దాం చూడండి ఇలా చక్కగా దీన్ని కిందకి చేయకండి ఇలా తీసేసి కొంచెం పిండి చల్లుకోండి పిండి చల్లుకొని దాన్ని ఇలా తిప్పేసుకొని దీన్ని మాత్రం ఇలాగే చక్కగా రోల్ చేసుకోండి అప్పుడు ఈ గింజలు ఆ పిండి లోపలికి వెళ్ళిపోయి కింద చక్కగా అతుక్కుపోతుంది ఆ కొత్తిమీరలో నుంచి వచ్చే తేమ వల్ల ఆ కొత్తిమీర కూడా చక్కగా ఇలా అంటుకుంటుంది తర్వాత దీన్ని కొంచెం వెన్న వేసేసి మనం కుక్ చేసుకుంటే ఆ కొత్తిమీర ఆ మిరపకాయ గింజల వల్ల దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కొత్తిమీర మన మిరపకాయ గింజలు ఉన్న భాగాన్ని మనం స్టవ్ కిందకి వేసుకుందాం పెనం ఎంత వేడిగా ఉంటే రొట్టెలు అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి దీన్ని వేసి పెనం ఫుల్గా వేడిగా లేదు లేకపోతే వేసిన వెంటనే మనకి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ దీన్ని మంచిగా వెన్న వేసి కుక్ చేసుకుందాం వెన్న ఇటు పక్కన వేస్తా ఈ లోపల ఆ వెన్న కరిగిపోతూ మనం మరో పక్కకి తిప్పినప్పుడు చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది కొత్తిమీర మన మిరపకాయ గింజల రొట్టె ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోండి ఈ రొట్టె కాల్చేటప్పుడు ఇలా తీసి కిందకి వెన్న వేసేసి దీన్ని వెన్న రొట్టె చిరిగిపోయి బయటకు వచ్చేసింది ఏం పర్లేదు ఇదే విధంగా మరో పక్కకు కూడా తిప్పేద్దాం చూడండి మన ఆ కొత్తిమీర అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేసి మిరపకాయ గింజల వల్ల దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రంగు కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది ఆ మిరపకాయల ఘాటుకి కొంచెం దగ్గు వస్తుంది అయినా దగ్గినా ఇది మాత్రం ఫుల్గా తిని ఎంజాయ్ చేయడమే మన చికెన్ కూర 
ఈ గ్రేవీ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆహా పండు మిరపకాయ చికెన్ కర్రీ ఈ రొట్టె వడ్డీ చేసుకుందాం ఇంకేంటి అద్దిరిపోయింది మరి తినేద్దామా ఈ పండు మిరపకాయ చికెన్ రెడీ మనం మిరపకాయ కొంచెం ఘాటు ఉన్నా ఇది మాత్రం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఘాటు తగ్గిపోతుంది ఇందులో కూడా ఆ మిరపకాయ గింజలు వేసాం ఆ మిరపకాయ గింజలు కొంచెం స్టవ్ మీద పడిందంటే మనకి దగ్గర రావాల్సిందే చికెన్ సాఫ్ట్గా జ్యూసీగా ఆ మంచి టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది కేవలం పచ్చి మిరపకాయలు అయితే నేను ఆ వేసి అలాగే కుక్ చేస్తా ఈ పండు మిరపకాయలని పేస్ట్ చేశాను కావాలంటే ఆ ముక్కలుగా అంటే ఈ పండు మిరపకాయల్లో ఆ కండ ఎక్కువ లేదు కండ ఉండి ఉంటే కనుక దీన్ని కూడా అలాగే కుక్ చేసేవాడిని కానీ పేస్ట్ చేసిన చాలా బాగుంది చక్కగా చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీ రుచిని కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వమని ఇలా చక్కగా రుచికరమైన వంటలు చేసుకొని తిని శ్రీమంతులు అవ్వండి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బయట సూపర్ అంటే సూపర్ పండు మిరపకాయలతో మన చికెన్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పండు మిరపకాయల్ని లైట్ గా వేయించి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసి దాన్ని కొంచెం ఎండి కొబ్బరి పొడితో పాటు వేయించిన దాన్ని మిక్సీ జార్ లో వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ ముక్కలు వేసి ఉప్పు కరివేపాకు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అన్ని పడి చికెన్ కొంచెం సాఫ్ట్ గా కుక్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మన మసాలా మిశ్రమాన్ని కూడా దీంట్లో వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి మంచి సువాసన బయటకు వస్తూ పండు మిరపకాయల చికెన్ కర్రీ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్